to get 95 plus register free on the extraclass.com just by entering your name mobile number and class after login you will get your students dashboard jahan milengi aapko full videos notes and lot more Welcome to the extra class English. और आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लैगलॉफ स्टोरी के थ्रू ऑथर टू मेन चीजें कन्वे करना चाहती हैं दैट इज द थीम्स ऑफ द स्टोरी लेट्स हैव अ लुक सो द फर्स्ट थिंग इज एसेंशियल गुडनेस प्रेजेंट इन एवरी वन यानी कि सबके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है एंड सेकेंड इज काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज एनी वन यानी कि किसी के भी प्रति अच्छा बिहेवियर करने से हम उस इंसान को बदल सकते हैं रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी जो आपके घर में भी इस्तेमाल करी जाती है चूहों को पकड़ने के लिए स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड रैट ट्रैप सेलर जो कि पैसे कमाता है बैगिंग करके और उन पैसों से वो रैट ट्रैप्स बनाकर बेचता है लेकिन क्योंकि इन सबसे उसका गुजारा नहीं हो पाता तो वो इधर उधर छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है तो एक बार ऐसे ही जब वो अपने बनाए हुए रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था तो उसे ये बात रियलाइज होती है कि ये पूरी दुनिया ही एक बड़ा रैट ट्रैप है और ये बेट ऑफर करती है इन द फॉर्म ऑफ रिचेस जैसे कि फूड शेल्टर क्लोदिंग ठीक उसी तरह जब रैट ट्रैप ऑफर करता है माउस को बेट इन द फॉर्म ऑफ चीज और फिर सब उसमें फंस जाते हैं तो एक शाम ऐसे ही जब वो सड़कों पर इधर उधर घूम रहा था वो एक कॉटेज के सामने जाता है और नॉक करता है And he asks for a shelter for a night. तो जो owner उसका दरवाजा खोल के उसे देखता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अकेला रहता है और आज उसके घर पर कोई गेस्ट आया होता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है वो उसको खाना बना के देता है उसके साथ कार्ड्स का गेम खेलता है और उसके साथ टिब्बैक को भी शेयर करता है वो उससे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि वो उससे ये तक बता देता है कि अभी रिसेंटली उसने एक काव रखी है जो कि मिल्क देती है और उस मिल्क से वो क्रीम बना के सेल करता है और उसकी वजह से उसने अभी बहुत सारे पैसे कमाए हैं वो पैसे लेके आता है विंडो विंडो पेन के साइड में जो पाउच है उसको उठा के लाता है दिखाता है रैट ट्रैप सेलर को कि ये देखो ये मेरे थर्टी क्रोनोज हैं जो मैंने अभी कमाए हैं और उसको दिखाने के बाद वापस उस जगह पर टांग देता है रैट ट्रैप सेलर ये सोच के बहुत हैरान होता है कि ये सारी चीज़ें ये मुझे क्यों बता रहा है इतने अच्छे से मुझे ये क्यों ट्रीट कर रहा है क्योंकि यूजुअली कोई भी उसको ऐसे ट्रीट नहीं करता दोनों रात को सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं कुछ देर बाद रैट ट्रैप सेलर वापस उस घर के सामने आता है और विंडो को स्मैश करके वहाँ से उसके थर्टी क्रोनोज चुरा के वापस चला जाता है वो पब्लिक हाईवे की बजाय फॉरेस्ट के रास्ते से जाता है ताकि वो पकड़ा ना जाए पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैंने इतना बड़ा हाथ मारा है अब मुझे कुछ दिन तक कुछ काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे वो फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो रियलाइज करता है कि वो फंस चुका है और उसको खुद ये बात रियलाइज़ होती है कि कुछ टाइम पहले जो मैं सोच रहा था ये पूरी दुनिया ही रैट ट्रैप है आज मैं भी रैट ट्रैप में फंस गया हूँ इन थर्टी क्रोनोज की वजह से अब वो सारे होप्स खोने लग जाता है बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है उसको शेल्टर चाहिए होता है रात के लिए कुछ दूर से उसको जोर जोर से थंपिंग की आवाज़ आती है थंपिंग का मतलब होता है जोर जोर से लोहा पीटना जब वो देखता है तो उसे नज़र आता है कि वहाँ एक आयरन मिल है वो अंदर जाता है और आग के पास जाके सो जाता है थोड़े टाइम बाद उस मिल का ओनर वहाँ पर आता है और उसे देख उसके पास जाता है जैसे ही वो इस पेडलर की या रैट ट्रैप सेलर की हैट हटाता है उसे ऐसा लगता है ये उसका पुराना जानकार है जिसका नाम है निल्स ओलफ जो कि सेम रेजिमेंट में ऑफिसर था जिस रेजिमेंट में आयरन मास्टर भी था वो उसे घर पे इनवाइट करता है और कहता है कि मैं और मेरी डॉटर ये सोच ही रहे थे कि क्रिसमस के टाइम पर हमारे साथ कोई गेस्ट होता तो कितना अच्छा लगता तो अब तुम आ गए हो तो चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा रैट ट्रैप सेलर उसे अपना सच नहीं बताता क्योंकि ऐसा लगता है उसे कि अगर ये ये समझ रहा है कि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ तो शायद ही मुझे पैसों से मदद करे लेकिन वो उसके साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि वो पकड़ा जाएगा आयरन मास्टर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी एड लवल मैंसन को वहाँ भेजता है जो किसी न किसी तरह से उसे कन्विंस कर लेती है अपने साथ घर चलने को 
वो समझ जाती है उसके चेहरे को और उसके जेस्टर्स को देख कि ये या तो जेल से भाग के आया है या फिर कहीं से चोरी करके आया लेकिन फिर भी वो उसको घर लेके जाती है वो उसको खाना खिलाते हैं और जब वो साफ सुथरा होके अच्छे से तैयार होके डाइनिंग टेबल पे वापस आता है खाना खाने के लिए तो आयरन मास्टर समझ जाता है कि ये वो इंसान नहीं है जो मैं इसे सोच रहा था और वो कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है इसलिए मैं शेरिफ को बताऊंगा रात ट्रैप सेलर ये सोचकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ तुम मुझे अपने आप यहाँ लेके आयो एंडल मैनसन अपने फादर से कहती है कि देखो कोई बात नहीं क्रिसमस का टाइम है हमें किसी की मदद करनी चाहिए कितने टाइम से पता नहीं ये ढंग से सोया नहीं होगा घूम रहा होगा तो ये जब चाहे यहाँ जा सकता है जब चाहे यहाँ पे वापस आ सकता है हमें इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए तो रैट ट्रैप सेलर ये सारे व्यवहार देखकर एल्डा विल मैनसन का और उसके फादर का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सरप्राइज भी हो जाता है कि उसके फादर का नेचर कितना डिफरेंट है और एडला का नेचर कितना ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि वो सच्चाई जानने के बाद भी उसको इतने अच्छे से ट्रीट करिए शी ट्रीट्स इम लाइक अ कैप्टन अगले दिन क्रिसमस मॉर्निंग पे एडला और उसके फादर दोनों चर्च जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि किसी रैट ट्रैप सेलर ने 30 क्रोनोस चुराए हैं एक ओल्ड मैन या फिर क्रॉफ्टर से वो भाग कर घर आते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता चलती है कि ये वही इंसान है जो हमारे घर पर रुका हुआ है तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो सोविन से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी रैक ट्रैप सेलर को यहाँ से जाते हुए देखा है तो सोविन बोलता है कि हाँ वो गया तो है लेकिन वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया इनफैक्ट वो एक पैकेट छोड़ के गया है एडम एल मैनसन जाके उस पैकेट को देखती है और उसके अंदर नज़र आता है कि एक रैक ट्रैप के अंदर थर्टी क्रोनोज रखे हुए हैं और साइड में एक छोटा सा नोट भी है जो कि एडम एल मैनसन के लिए है एडला उसे पढ़ती है कि उसमें ये लिखा है रैट ट्रैप सेलर ने कि वो बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था जिस तरह से एडला विल मैनसन ने उसे ट्रीट किया उसको एक पेडलर से एक कैप्टन के लेवल पे उसने रेस किया इसीलिए इस क्रिसमस वो उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता कि तुमने एक चोर को अपने घर में जगा दी थी और इसीलिए ये पैसे जो है मैं लौटा रहा हूँ ताकि तुम उस क्रॉफ्ट को दे दो तुमने मुझे मेरे अंदर की अच्छाई को जगाने के लिए मजबूर किया और इसीलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं ये वाले रास्ते चोरी के छोड़ दूंगा और स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है लेट्स हैव लुक एट द कैरेक्टर स्केचेस फर्स्ट तो फर्स्ट कैरेक्टर स्केच है रैट ट्रैप सेलर का जो कि एक पुअर वैगा बॉन्ड था यानी कि गरीब था इधर उधर ढूंढता रहता था खाने के लिए बैक करता था ही लिव डलोन अकेला रहता था रिजॉर्टेड टू पिटी थी ब्री यानी कि जब उसका गुजारा नहीं हो पाता था वो छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था एंड ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड यानी कि कभी भी लोगों ने उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया था और इसकी वजह से उसको ये बहुत अच्छा लगता था सोचना कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और उन लोगों के बारे में सोचना उसे बहुत अच्छा लगता था जो इस रैट ट्रैप में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ द ओल्ड मैन या फिर क्रॉफ्ट ओल्ड मैन अकेला रहता था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके घर पे कोई गेस्ट आया है उसको अकम्पनी करने के लिए और वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने अपने कॉन्फिडेंसेस के बारे में भी बता दिया उस रैट ट्रैप सेलर को दैट इज़ हिज थर्टी क्रोनोज नेक्स्ट इज ही वर्क एट रामसो आयरन वर्कस ओल्ड मैन रैट ट्रैप सेलर को बताता है कि पहले वो रामसो आयरन वर्कस में काम करता था लेकिन क्योंकि अब वो इतनी मेहनत नहीं कर पाता इसीलिए ही रिजॉर्टेड टू काओ से जो मिल्क मिलता है उसकी क्रीम को बेचकर अपने पैसे कमाना नेक्स्ट एस हैव लुक एट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द आयरन मास्टर सो आयरन मास्टर वॉज द ओनर ऑफ राम सो आयरन वर्क वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था क्योंकि इतनी रात रात को आके भी वो इंस्पेक्शन करता था कि काम ढंग से चल रहा है या नहीं एंड ही वॉज इम्पल्सिव क्योंकि बिना सोचे समझे बिना उस इंसान को जाने उसने रैट ट्रैप सेलर को अपने घर पे इनवाइट कर लिया सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि उसको आग की लाइट में उसको धोखा लगा कि ये मेरा ओल्ड एक्विंटेंस है एंड ही इज ऑल्सो इम्पल्सिव क्योंकि जब उसको पता चल गया था तो रादर देन उससे आराम से बैठ के बात करता वो फटाफट से क्या कहता है कि मैं शेरिफ को बुलाऊंगा लेकिन इम्पल्सिव होने के साथ साथ वो काइंड हार्टेड भी होता है क्योंकि उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट ये होती है किसी भी गरीब इंसान को देख कि मैं उसकी मदद करूँगा रादर देन उनको इग्नोर करूँगा Last, let's have a look at the character sketch of Edla Wilmanson. So, Edla Wilmanson is described as not beautiful but modest. यानी कि beautiful नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी. 
नेक्स्ट इज शी इज काइंड हार्टेड एंड कंपैशनेट क्योंकि उसने सच्चाई जानने के बाद भी रात ट्रैप से लड़की उसको घर में रहने के लिए अलाउ किया उसके साथ अच्छे से ट्रीट किया और उसका ध्यान रखा एंड इसी की वजह से रैट ट्रैप सेलर ने अपने आप को बदलने की सोचा एंड शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ जजमेंट क्योंकि अनलाइक हर फादर जो समझ ही नहीं पाए कि ये एक्चुअल में उनके ओल्ड जानकार है या नहीं शी मेड इट आउट उसके फेस से या उसके जेस्टर से कि या तो ये कहीं से भाग के आया है या चोरी करके आया है सो दैट्स ऑल फॉर द कैरेक्टर स्केचेस एक इंपॉर्टेंट थीम जो और निकल के आती है इस स्टोरी में दैट इज द थीम ऑफ लोनलीनेस जो कि फर्स्ट हम देखते हैं राजट्रैप सेलर में क्योंकि वो अकेला रहता था उसको दुनिया के बारे में इसीलिए गलत सोचना सही लगता था क्योंकि किसी ने उसके साथ ढंग से बिहेव नहीं किया था सेकेंड द थीम इम्प्लाइज फॉर द क्राफ्ट क्राफ्टर और द ओल्ड मैन क्योंकि वो अकेला रहता था इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगता था फाइनली जब उसके घर पे कोई गेस्ट आया उसको अच्छा लगा उसने उसके साथ अकंपनी करी ना सिर्फ रहने को घर दिया बट शेल्टर भी दिया कार्ड्स का गेम भी खेला और अपने कॉन्फिडेंशियल बातें भी बताई एंड थर्ड इज एल्ला विलमानसन एंड हर फादर दैट इज द आयरन मास्टर क्योंकि इन लोगों को भी ऐसा लगता था कि क्रिसमस का टाइम है और अच्छा होता हमारे साथ कोई सेलिब्रेट करने के लिए होता तो इनके जेस्टर्स में भी या इनकी बातों से भी ये समझ आता है कि ये भी बहुत ज़्यादा लोनली थे तो जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के वो बेसिकली आते हैं थीम से और कैरेक्टर स्केचेस से जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर द रैट ट्रैप बाई सेलमा लैगल ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल लर्न अबाउट द चैप्टर इंडिगो एंड फाइनली keep practicing keep learning thank you